欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子也太讨喜了，颜值演技双在线，连衣品都在散发魅力。说到杨子，相信大家并不陌生，曾参演过《家有儿女》中饰演夏雪，到长大后参演过很多言情剧等影视作品，每部作品都有各自的特色与魅力。因此，凭借着角色给自己带来更多的关注，也收获了一大批粉丝的喜爱。不仅颜值与演技双双在线，连衣品都很赞，值得当前女生借鉴与欣赏的。站在草地上的杨子，穿着一袭浅粉色连衣裙，搭配一双白色凉鞋，温婉可人气息扑面而来。丝绸质感的裙子轻盈飘逸，增加了温柔的气场。连衣裙上的印花点缀，丰富了色彩又不单调。小 V 领口凸显了纤瘦的锁骨线，收腰设计展现完美的身材比例。纤瘦的腰身给人盈盈一握的感觉。杨子手提了一个银色爱心包包，小巧可爱，细节之处尽显少女心满满。这样的长款连衣裙很温柔风，彰显女性独有的魅力。而杨子的私服穿搭也超接地气。戴着粉色棒球帽和透明方框护目镜，乖巧可爱少女一枚没错了。这款粉色棒球帽纯色系无其他复杂图案点缀，简约又不失质感，时代度极高。上身穿着白色圆领卫衣，红色图案点缀提升了视觉效果，宽松度和长度都很适中，清爽利落的气息油然而生。摆 pose 的杨子太可爱了。下身搭配了黑色牛仔裤，脚踩一双黑色马丁靴，酷炫又随意大方。中长款马丁靴展现了纤细的脚踝，有视觉显高效果。杨子斜挎了一个黑色迷你包包，工装风的包包点缀一下子就有了时髦那感觉了。再来看看杨子的机场私服，头戴 MLB 白色棒球帽，穿着 More and Co 蓝色牛仔连体裤。脚踩一双 Stella McCartney 白色老爹鞋，活力值满格。连体裤上方纽扣设计一下子就有了时髦那感觉了。不系上纽扣内搭了件白色打底衫，不单调，把袖口撸起了一节，很清爽利落。裤脚卷起一折，提升了视觉效果。连体裤套装穿法非常省时省力，着急出门随便一搭都能轻松 get 时尚感。杨子的另一身机场私服穿搭也丝毫不差，反戴白色棒球帽和戴着圆形墨镜，奶萌奶萌的感觉太招人喜欢了。穿着白色卫衣搭配浅蓝色牛仔裤，脚上一双拼接色板鞋，简约又不失活力感。宽松的卫衣更显娇小可爱，纯白配色干净清爽。杨子搭配的这款牛仔裤偏修身版型，秀出了纤瘦的腿部线条。也展现了优越的身材比例，简单的基础款也可以穿高级感。杨子单肩挎着一个蓝色背包，精致时尚，整体穿搭休闲舒适，配色协调恰当，将小清新的气质穿了出来，作为日常穿搭非常出挑。最会谈恋爱的杨子示范，努力追爱的女孩们，生活必将给你爱的抱抱。春天是一个让人想谈恋爱的季节。鲜花想要玫瑰，奶茶想要全糖，汽水想要冒泡泡，这一切最近都可以从一部甜蜜的偶像剧《余生，请多指教》中得到满足。也因为这部剧，新姐单方面宣布，开年以来最好看的治愈系小甜剧冠军是杨子的。演员当中最会谈恋爱的也依然是杨子本子。你总会被跟自己不一样的人吸引。余生，请多指教。是一部讲述亲情、友情、爱情的小甜剧，其中爱情的部分尤为上头，让忙碌了一天的心姐每天打开八点档都大呼 K S W L。杨子扮演的音乐系元气少女林之孝，不想按照父亲的安排规划人生，希望坚持自己的音乐梦想，却突遭父亲患癌的家庭变故。与肖战扮演的正好处在事业低谷，想要放弃外科医生事业的顾卫互相治愈，从相识相知到携手相伴。有人说
，这不就是前途未卜女大生和高知多金帅医生的爱情故事？现实中有可能吗？妙就妙在余生，请多指教。这部剧它有偶像剧的甜蜜，却没有传统偶像剧的悬浮，既能让人感受谈恋爱的喜悦，嗑 CP 的快感，又能反照现实。想起生活中和恋人的点点滴滴，林之孝和顾卫一开始的距离也隔了一条银河。要不是因为父亲患癌入院，他永远也不可能跟这位孤傲清冷、交际简单又患有重度洁癖症的医生产生什么交集。肖战扮演的顾卫顾医生，高学历、高收入，是万千少女的梦中情人。爱情的曼妙就在于。你总是会被跟自己不一样的人吸引。顾卫因为一起医疗事故丧失做手术的信心，林之孝为了贿赂他，给自己父亲做手术出尽洋相，送他生发剂和男人的加油站等令人啼笑皆非的礼物，用轻松搞笑的方式一点点覆盖他晦暗的回忆。顾卫活得像个仙子，不吃垃圾食品，林之孝就拉他喝可乐、吃薯片，偶尔犯禁。顾卫从未当过问题学生，林之孝拉着他闯进深夜的学校音乐厅，在夜色中弹空气大提琴，共用一副耳机。顾卫的心里于是开出一朵朵的花。剧中，顾卫的医生父母说，医生工作辛苦，随时待命，所以适合找同行，因为同行才会理解你。顾卫说：“我不想回家，还要面对另一个自己。”杨子和顾卫最终选择了彼此，是在告诉那些看似不合衬的恋人们，比起相似，能跟自己不一样的人努力画出一个圆，才是最勇敢的。在演甜剧里的小太阳，也有不一样的光。甜宠剧是杨子的舒适区，无论是《亲爱的》《热爱的》中的童年，还是《余生，请多指教》里的林之孝，都是阳光开朗的勇敢女孩，照亮自己，也治愈着爱人。杨子说：“同样是演小太阳，他也希望挖掘角色的个性，走进人物的内心，演出不一样的层次感，这样才能回馈观众，也滋养自己。”在他看来，林之孝虽然和童年一样是勇敢追爱的小太阳，但因为是拉大提琴的音乐系女生，于是多了一份气质和知性。剧中，他是生活的勇者，面对父亲突患重病不抱怨。不低落，用热爱生活的乐观开朗带给身边人力量，像一束暖光。他是爱情里的勇者，喜欢上顾医生后一点不绿茶，不玩那些欲擒故纵的小把戏，永远不会在对方约他时故意装没空，也会主动告诉追求者：“我有喜欢的人了。”这种有事说事的追爱态度，让余生请多指教里没有一个误会能活过一个晚上。他也没有恋爱中的小女生那些做作和推拉，因为一直沐浴在阳光之下，家庭幸福，所以做任何事都显得赤诚而坦荡。顾医生故意刁难，让他在一个晚上找一百套房子，他迎难而上，做好表格，备注这套房子的优点是可以和国服第一美少女做朋友。呃，同样跟医生约好一起去看房，对方迟到很久。他第一反应不是生气，而是抱歉。哎呀，我没能替你留住这房子。青梅竹马和爱的人狭路相逢，在一个桌上吃饭，他把鸡腿给了爱的人。过去很美好，但我想珍惜当下。对方有重度洁癖，他化解尴尬的方式是塞给对方可乐和薯片，教会对方闭眼吃火锅。你这样以后怎么交女朋友啊？杨子演的林之孝，让我们看到了努力生活、努力追爱的普通女孩。生活给予她的微笑，像是风吹起一地糖纸，便能治愈世上的不开心。其实每个人都是孤独的，每条路也都是要自己走的。但生活总会留点什么，给对他抱有信心的人。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。